സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അല അഷറഫി റസുലില്ല വ അല ആലിഹി വസ്ഹബിഹി അജ്മഈൻ വേദിയിൽ ഈ സദസ്സിൻ്റെ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന അഭിയന്തനായ സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് ദങ്ങൾ അഭിയന്തരായ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൂടെ മാനവ സമൂഹത്തിൻ്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതീവ ഹൃദ്യമായി നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ബഹുമാന്യനായ ഫാദർ ബഹുമാന്യരായ സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ്റെ നേതാക്കൾ സമസ്തയുടെ നേതാക്കൾ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാർ നാം ഇന്ന് സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ സമാപന യോഗത്തിൽ മതങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളും നമ്മെയൊക്കെ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിരന്തരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ചില ഇടപെടലുകളെയും കുറിച്ചാണ് ബഹുമാന്യരായ പ്രഭാഷകരെല്ലാം തന്നെ പ്രസംഗിച്ചു പോയത് മാനവ ചരിത്രത്തിൽ സത്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ജീവിതത്തിന് തുടക്കമിട്ട സ്ഥലം ഇന്ത്യയാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസം അഖണ്ഡ ഭാരതം അവിടെയാണ് മഹാനായ ആദിമ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയത് ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ മഹാജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്താനങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിന് വലിയ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ യാഗ സംസ്കൃതിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ യാഗ സംസ്കാരം തുടങ്ങുന്നത് അഗ്നിഹോമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ അഗ്നിഹോമങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹവിസ് അഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവപ്രീതി നേടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാറ് അതുകൊണ്ടാണ് അഗ്നായ സ്വാഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളത് ഹസ്രത് സയ്യുദ്നാഥൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് കൊല്ലം നാൽപ്പത് തവണയായി നടന്നു ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഇടവേളകൾക്കിടയിൽ എപ്പോഴോ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർ തർക്കിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഹാബിയിലും ഹാബിയിലുമാണ് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചൊരു മധ്യസ്ഥമുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും കുർബാൻ ഉണ്ടാക്കണം ആ കുർബാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പേർ രണ്ട് തീരുമാനമെടുത്തു ഒന്ന് ആടിനെ ബലിയർത്തു മറ്റൊരാൾ ഗോതമ്പിൻ്റെ പിന്നെ ധാന്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഗോതമ്പ് ധാന്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഈ ബലിയർക്കപ്പെട്ട മാംസം അഗ്നി കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അഗ്നിയാഗങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനാകുന്നു എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പൗരാണികമായ ചിന്ത പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്ത്യ എന്നും എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതലുള്ള അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ സാംസ്കാരികമായ വൈവിധ്യം നിരന്തരം പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ കവിയാണ് കാളിദാസൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പ്രണയകാവ്യമാണ് മേഘസന്ദേശം ആ മേഘസന്ദേശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇങ്ങ് ദക്ഷിണ ദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു മേഘത്തോട് നീ പോകുമ്പോൾ ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ എൻ്റെ പ്രണയിനിയെ കാണുമ്പോൾ നീ ഇന്ന സന്ദേശം നൽകണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ആ യാത്രയിലെ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൗമികമായ വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും സാംസ്കാരികമായ വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും വഴികൾ കൃത്യമായി കാളിദാസൻ വരച്ചിടുന്നുണ്ട് ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈ വൈവിധ്യം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എമ്പാടും നമുക്ക് കാണാനാവും ചിലർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യ ഒരേ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ മാത്രം പോയതല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഫാസിസത്തിൻ്റെ പുതിയ ഏർപ്പാട് നിങ്ങൾ ഇന്നത് വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ ഇന്നത് ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ ഇന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നിങ്ങൾ ഇന്ന രീതിയിൽ തന്നെയുള്ളൊരു സംസ്കാരം പുൽക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ ദാർശനികമായി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദാർശനിക ചരിത്രത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തയാൾ 
രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഋഗ്വേദ കാലം മുതൽ ഇന്നേ വരെയുള്ള അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എപ്പോഴും ഈ റിലീജിയസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി നിലനിർത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് ഫ്രം ദ ടൈം ഓഫ് ഋഗ്വേദ പീരീഡ് ടുഡേ ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ ദ റിലീജിയസ് ഹാസ് ബീൻ ദ ഹോം ലാൻഡ് ഓഫ് റിലീജിയസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യ എല്ലാ കാലത്തും അതിൻ്റെ ഈ മതപരമായ വൈവിധ്യങ്ങളെ നിലനിർത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സമര പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം മാത്രം മതി നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാനെന്ന് തീരുമാനിച്ചവരല്ല ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസി യുദ്ധത്തിന് ശേഷം കടന്നു വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ നേരിട്ട ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലേതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നത് ആരാണ് മുമ്പിൽ നിന്നത് ബഹുദൂർഷയാണ് ബഹുദൂർഷയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഹിന്ദുക്കളും മറ്റേത് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ രാജ്യം ഈ ഭിന്നമായ മതങ്ങളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലങ്ങളുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ പരതുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയല്ല അവസാനം ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോഴും നമുക്കത് കാണാനാവും ഇവിടെ ബഹുമാനിയനായ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കുടിയേറ്റവും ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കുടിയിറക്കവുമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിൻ്റെ അർദ്ധരാത്രി ഇന്ത്യ കണ്ടത് ലോകം കണ്ടത് അഞ്ചു ലക്ഷം മനുഷ്യർ അഞ്ചു ലക്ഷം മനുഷ്യർ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ഭീകരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ പുതിയ ചിത്രങ്ങളും പുതിയ വാർത്തകളും വരുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭീകരമായിരുന്നു അന്ന് അതിർത്തി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട് വരച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള ചില അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ചു കാണാൻ പോലും കഴിയാതെ പരസ്പരം വിഘടിച്ച് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിലടിച്ച് അങ്ങനെ മരിച്ചു വീണിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയായവർ പാകിസ്ഥാനിലേക്കും ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നു എന്നതാണ് നാം അന്നത്തെ അവിഭജനത്തിൻ്റെ രാത്രി കണ്ടത് ഭീകരമായിരുന്ന ആ രാത്രിയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ആഹ്ലാദകരമായ മുഹൂർത്തം പിറവിയെടുക്കുന്നത് ആ സമയത്തും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം ആഗ്രഹിച്ചോടത്താണ് നാം നിൽക്കേണ്ടത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം ആ സമയത്ത് നിന്നത് വേദനാജനകമായ ആ ഭീകര രാത്രിയുടെ മുമ്പിലും ഇന്ത്യ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നോടത്ത് നമ്മുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റായി നിലനിൽക്കണം ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ മതങ്ങളോട് പക്ഷം കാണിക്കാത്ത വിധം എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു രാജ്യമാകണം നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ അന്നത്തെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചിറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പത്രക്കാരെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര മനോഹരമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രസംഗം അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ ഇന്ത്യ കണ്ട ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് അർദ്ധരാത്രിയിലെ പ്രസംഗം പ്രധാനമന്ത്രിമാർ നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോകാൻ രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് രാത്രി പ്രസംഗിച്ചത് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി പ്രത്യാശാ നിർഭരമായ ഭാവിയുടെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയുടെ കാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അറ്റ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മിഡ് നൈറ്റ് അവർ വെൻ ദ വേൾ സ്ലീപ്സ് ഇന്ത്യ വിൽ എവേക് ടു ന്യൂ ലൈഫ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഈ അർദ്ധരാത്രിയുടെ മണികിലുങ്ങുമ്പോൾ ലോകമുറങ്ങുമ്പോൾ നാം ഒരു പുതിയ പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് ഉണരുകയാണ് രാജ്യം എങ്ങനെയാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയെ സേവിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയെ സേവിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ സേവനമാണ് ദ സർവീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മീൻസ് ദ സർവീസ് ഓഫ് മില്യൻസ് ടു സഫർ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ സേവനം അവൻ്റെ അജ്ഞതയെ വിഭാടനം ചെയ്യാൻ അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ മുക്തമാക്കാൻ അവസര സമത്വത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ടു വൈപ്പ് എവരി ടിയേഴ്സ് ഫ്രം എവരി ഐസ് ഓരോ കണ്ടിൽ നിന്നും കണ്ണുനീര് തുടക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധം പ്രവർത്തിക്കാൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദർശനമാണ് ഇന്ത
വേർപിരിച്ച് കൃത്യമായി ലൈൻ വച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു രാജ്യമായി തീരുകയും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹാനഗരമായി മാറുകയും ചെയ്ത ലാഹോർ ആ ലാഹോറിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ് അന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കരഞ്ഞത് എൻ്റെ ലാഹോർ നമ്മുടെ ലാഹോർ കത്തിയെരിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ദേശങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ നിശ്ചയിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യ ആ രീതിയിലൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഒരേ ഒരു രീതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും വഴിയിലൂടെ മാത്രം പോകണമെന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നവൻ്റെ ഇന്ത്യ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കു കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പ്രധാനമന്ത്രിയും അന്നത്തെ പ്രഗത്ഭനായ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ അഹിംസാവാദിയായി രാജ്യസ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരാൻ വേണ്ടി അഹിംസ എന്നൊരൊറ്റ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ട് മാത്രം രാജ്യത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ വേണ്ടി പൊരുതിയ ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജി ആ സമയത്ത് ഈ ഡൽഹിയിലല്ല ഗാന്ധിജി നവഖാലിയിലാണ് നവഖാലിയുടെ തെരുവീതിയിലൂടെ നടക്കുന്നു ആ മനുഷ്യനോടും ഇതുപോലെ പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഡൽഹിയിൽ പോകാത്തത് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു ഇവിടെ പരസ്പരം വെട്ടിമരിക്കുന്ന ഹിന്ദുവിൻ്റെയും മുസൽമാൻ്റെയും ഇടയിലാണ് എൻ്റെ പണി എൻ്റെ ജോലി അതാണ് അവർക്കിടയിൽ പരസ്പരം അവരുടെ പാരസ്പര്യത്തിനും അവൻ്റെ ഒരുമിച്ച് പോകാ പോകാൻ ആവശ്യമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സന്ദേശം നൽകാനാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഗാന്ധിജി വലിയ ബഹളമാകുന്നു വർഗീയാന്ധതയുടെ കലാപം കൂടുന്നു ഗാന്ധിജി സഹന സമരത്തിൻ്റെ പുതിയ നിരാ നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങുന്നു ആ സമരം തുടങ്ങിയ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആളുകൾ ചോദിച്ചു മൗണ്ട് ബാറ്റൻ തന്നെ ചോദിച്ചു അങ്ങനത്തെ പണിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വർഗീയാന്ധത ബാധിച്ച ഈ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും സൽബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങിങ്ങനെ നിരാഹാരം കിടന്നിട്ട് എന്തു കാര്യം ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സത്യവ്രതവുമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നായാലോ ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ തെരുവിലെ കൽക്കത്ത തെരുവിലെ നവഖാലി തെരുവിലെ ഗുണ്ടകൾ അവരുടെ വാളുകൾ കൊണ്ടുപോയി ഗാന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ സാക്ഷാൽ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു അമ്പതിനായിരം പട്ടാളക്കാർക്ക് സാധ്യമാകാത്തതാണ് ഇവിടെ സാധ്യമായത് എന്നാണ് ആ ഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യ തിരിച്ചു വരണം ആ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഇന്ത്യ ആ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെമ്പാട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമാകുന്ന കൊള്ളക്കടുക്കലുകളും പരസ്പരമുള്ള ഈ രഞ്ജിപ്പുകളുടെയും ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ ശോഭമാനമാക്കിയ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എത്രയോ മനോഹരമായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഇന്ത്യ ആ സംസ്കാരങ്ങളെ പരസ്പരം സ്വാംശീകരിക്കുകയും ആ പാരസ്പര്യത്തിലൂടെ പലതും വളർന്നു വരികയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സാംസ്കാരികമായി കൈമാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സൂഫി പർണശാലകളിലിരുന്ന മഹാരഥന്മാരായ ചിഷ്ടി സൂഫി വര്യന്മാരുടെ പർണശാലകളിൽ നിന്ന് ഹവാലി പാട്ടുകളിലൂടെയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പോലും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അൽബാഷാം ദ വണ്ടർ ദറ്റ് വാസ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം ഇന്ത്യയിലെ ഈ പ്രഗത്ഭരായ സൂഫി വര്യന്മാരുടെ ചിഷ്ടി സൂഫി വര്യന്മാരുടെ പഠനശാലകളിൽ ഇരുന്നവർ ദറ്റ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഡിവോഷൻ ഓഫ് ദ മുസിഷൻ ടു ദ സൂഫീസ് എസ്പെഷ്യലി ടു ദ ചിഷ്ടി സൂഫീസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് എന്നാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ സംവിധാനത്തിന് ഒരുക്കമുണ്ടാകുന്നത് പോലും ഈ ചിഷ്ടി സൂഫി വര്യന്മാരുടെ അവരുടെ ഈ സൂഫി പർണശാലകളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് സൂഫി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ സ്നേഹത്തോടെ മന്ദഹസിച്ചു അവൻ്റെ മന്ദഹാസത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യ കണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ വലിയ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ വലിയ അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നടക്കുന്ന പ്രചരണ കോലാഹങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരു മന്ദസ്മിതം കൊണ്ട് ആയിരങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാകുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ ഗാന്ധിജി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാം ഫക്കീറിൻ്റെയും സൂഫിയുടെയും ഇസ്ലാമാണ് ഞാൻ പറയുന്നു സമസ്തയുടെ ഇസ്ലാം അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ഒരു ഇസ്ലാം എന്ന് പറയാനല്ല പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ വന്ന ഇസ്ലാം അത് ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഇസ്ലാമാണ് ആ ഇസ്ലാമിനൊരു ഗുണമുണ്ട് അത് സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ വഴിയിലൂടെയും പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയും തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പോന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി പറയുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വികാസത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെ ഈ പ്രജ 
ബാബ ഫരീദുദ്ദീൻ ശക്കർഗഞ്ചിൻ്റെയും ഭക്തിയാർ പിന്നെ ഭക്തിയാർ കാക്കിയുടെയും എല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനാവുന്നത് അവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇസ്ലാമികമായ ആധ്യാത്മികതയുടെ സൗന്ദര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമിനെ കണ്ടത് ലോകത്തെവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമാകുന്നത് ഈ ആധ്യാത്മിക സൗന്ദര്യത്തോടെ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയോടത്ത് എല്ലായിടങ്ങളിലും നാം സമാധാനം കാണുന്നു അതേസമയം തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവും സ്വന്തം ബുദ്ധിക്കനുസൃതമായി ഇസ്ലാമിനെ എന്നല്ല ലോകത്തെ എന്തിനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അപകടം അവിടെയാണ് ആ അപകടത്തെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് കേരളത്തിലിപ്പോ ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ രാഹുലിശ്വരി തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ നിർത്തണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതീവ തീവ്രമായ ചില വികാരങ്ങൾ അങ്കൂരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാർ സത്യത്തിൽ അവർ നിഷ്കളങ്കരാണ് പക്ഷെ അവരെ അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയമായ അജണ്ടകളും ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫാസിസത്തിന് ആവശ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ വേഗം നൽകാൻ ഈ രീതിയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഈ തീവ്രമായ മനോഭാവത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന കാര്യത്തിലാണ് സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ ഇത്തരം ഒരു ക്യാമ്പയിനിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിവികാരം അതിവൈകാരികതയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നതിനപ്പുറം പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാമികമായ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ കൂടെ കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനൊരു ക്യാമ്പയിൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേവലം ഒരു പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ ഒരു വഴി തുറക്കുക എന്നതിനപ്പുറം പരസ്പരം അടുത്തിരിക്കുകയും പരസ്പരം അവരവരുടെ ആശയങ്ങൾ പറയുകയും ആ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതാണ് നമ്മൾ അടുത്താൽ എന്തൊക്കെ അറിയാനാകും എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുണ്ട് നന്മ എല്ലാ മതാചാര്യന്മാരും നന്മ തന്നെ പറയുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യം അതിൻ്റെ പൗരാണികമായ ഏതു ദർശനങ്ങൾ എടുത്താലും ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് മനുഷ്യത്വത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു എന്നതാണ് മനുഷ്യൻ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാരഹസ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാമുനിമാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചത് ഗൂഢം ബ്രഹ്മം യതിതം വോ ബ്രവീമി ന മാനുഷാദ് ശ്രേഷ്ഠതരം ഹി കിഞ്ചിത് ഗൂഢമായ ബ്രഹ്മരഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് മനുഷ്യനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ പദവിയെ മനുഷ്യൻ്റെ ബഹുമാനത്തെ അവൻ്റെ ആദരവിനെ ആ രീതിയിൽ ബഹുമാനപൂർവ്വം കാണുകയും ഇന്ത്യയുടെ ഈ ദാർശനികമായ ചരിത്രത്തിലെമ്പാടും അത്തരത്തിൽ മനുഷ്യത്വത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഘോഷണങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതുതന്നെയാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എന്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ പോലും സാംസ്കാരികമായ അതിൻ്റെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനാവുന്നത് താൻ പശുവല്ല പ്രധാനം മറിച്ചു മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു മനുഷ്യാണാം മനുഷ്യത്വം ഹി ജാതി യഥാ ഗോത്വം ഗവാം തഥ മനുഷ്യന് മനുഷ്യത്വമാണ് പ്രധാനം ഗോവിന് ഗോത്വമുള്ളതുപോലെ ഗോവിന് ഗോത്വമുണ്ട് ഞാനത് സമ്മതിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ ഗോവ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലൊരു സമ്പത്തിൻ്റെ അടയാളമായി നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് അറബിയുടെ സമ്പത്ത് പോലെ അറബിക്ക് അറബിക്ക് ഒട്ടകം വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഗോവ് അതുകൊണ്ടാണ് ആശ്രമവാടികളിൽ ഗോവിനെ മേക്കാൻ നടന്നവനാണ് ഗവേഷകൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന പ്രഗത്ഭരായിരുന്ന ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം ഗവേഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ഗോ ഈഷകനാണ് ഗോ ഈഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശു നോട്ടക്കാരനാണ് റിസർച്ച് ഫെലോ എന്ന് നമ്മൾ വലിയ ധൈര്യത്തോടെ പറയുമ്പോൾ ഗോ ഈഷകനാണ് എന്തേ അതിന് കാരണം പഴയ കാലങ്ങളിൽ മഹാമുനിമാരുടെ ആശ്രമവാടികളിൽ ആ ഗുരുഭൂതരുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ധനമായി നിൽക്കുന്ന ഈ പശുവിനെയും കൂടി വളരെയേറെ ആദരപൂർവ്വം നോക്കി നടന്നിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗോയിഷകൻ ഗവേഷകൻ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന പേരുണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ ഈ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ തച്ചുകൊല്ലാൻ എവിടെയും പറയുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോവ് എന്ന ആ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട എന്നത് ഉദ്ദേശിച്ചത് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സമ്പത്ത് എന്ന അർത
അതുകൊണ്ടാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമിജി പറയുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയേക്കാം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലങ്ങളിൽ വേദസംഹിതകൾ പ്രകാരം പശുമാംസം തിന്നിരുന്നു എന്നിടത്താണ് യു വിൽ ബി അസ്റ്റോണിഷ് ഇഫ് ഐ ടെൽ യു ദാറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഓൾഡ് സെറമോണിയൽസ് ഹി ഇസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഹിന്ദു ഹു ഡസ് നോട്ട് ഈറ്റ് ബീഫ് ഞാനതിനെ ഞാൻ ആർത്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തിന്നുകയോ തിന്നാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സൂക്ഷിക്കുകയോ സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശങ്ങളെ എന്തിന് അതിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ തച്ചു കൊല്ലുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന ബോധ്യം നമുക്ക് എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിലുണ്ടാകുന്ന ഈ പരസ്പരമുള്ള തമ്മിത്തല്ലലുകളുടെ ഈ വലിയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചില ഇടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും മതപ്രബോധനത്തിൻ്റെ പേരിലും അത് നടക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലാണ് മൗനത്തുൽ ഇസ്ലാം സഭ ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലുണ്ടായ പൊന്നാണി മൗനത്തുൽ ഇസ്ലാം സഭക്ക് സ്വത്തു നൽകിയത് ഭൂമി നൽകിയത് ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരാണ് പക്ഷേ ആ മൗനത്തുൽ ഇസ്ലാം സഭയുടെ ഇന്നേ വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ എമ്പാടും പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കിയതായി കാണാനില്ല ഇവിടെ ആകെ ഒരാളെ ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും പ്രചരണ കോലാഹലങ്ങൾ കണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് ഇടപെടേണ്ടതുപോലെ ഇടപെടാൻ കഴിയാത്ത വിവേകമില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ ഈ നാട്ടിൽ സാമൂഹിക സ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കുന്നു എന്നത് മതപരമായ വലിയ ആശയത്തിൻ്റെ അപാരതയായി കണ്ട് കൊടിപിടിക്കാൻ നടന്നാൽ അങ്ങനെ കൊടിപിടിക്കുന്നവർക്ക് കേരളീയ സമൂഹം മറുപടി നൽകും എന്നു തന്നെയാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കാരണം ആ രീതിയിൽ പോകേണ്ടതല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആ രീതിയിൽ പോകേണ്ടതല്ല നമുക്ക് പരസ്പരം ഒരുമിച്ചു പോകാൻ ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമാകണം മലയാളക്കര ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ സാംസ്കാരികമായ ചരിത്രത്തിൽ പരുവപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഉണ്ടായി നാരായണ ഗുരു ആയാലും കിളപ്പുജി ആയാലും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളായാലും ബാഫ കീർത്തങ്ങളായാലും പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളായാലും അവരൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന വലിയൊരു മാതൃകയുണ്ട് ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പഠിപ്പിച്ചവരാണവർ ആ ഒരുമിച്ച് പോക്കു തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അഭിയന്തനായ രാഹുൽ ഈശ്വര ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് തന്നെ ഒരുമിച്ചു വരുന്ന നമ്മുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊന്നും ഓർക്കണ്ട ഈ ഒരുമിച്ച് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിന്തയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹൈന്ദവ മനസ്സ് അടുത്തു നിൽക്കുന്നത് ജുനൈദ് എന്ന ഒരു ചെറു ഒരു ചെറിയ ബാലൻ കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നോട്ട് ഇൻ മൈ നെയ്മ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരാണെന്ന് നന്ദിപൂർവ്വം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യരുണ്ടായാൽ മാനവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഈ മഹാഗീതം നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മനുഷ്യനാണ് പ്രധാനം അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഭി ഭിത്തി കെട്ടണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ആചാരത്തിൻ്റെ ഭിത്തി കെട്ടേണ്ടതില്ല എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ആചാരമാകട്ടെ എന്തിന് വസിഷ്ഠനെ ഒരുമിച്ചിരുത്തുമ്പോൾ ജാബാലിയെയും കൂടി കൂടിയിരുത്തുന്ന ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ്റെ കഥയാണ് രാമായണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനാവുന്നത് വസിഷ്ഠൻ ആത്മീകവാദിയാണ് ജാബാലി നാസ്തികനാണ് ആ നാസ്തികനായ ജാബാലിയെ കൂടി ഒരുമിച്ചിരുത്തുമ്പോൾ മതവും മതമില്ലായ്മയും ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യമാവുമെങ്കിൽ മതങ്ങളുടെ അഭിപ്രായാന്തരങ്ങളെയും ഒരുമിച്ചിരുത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവും അങ്ങനെ ഒരുമിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വസിക്കാൻ ഈ ക്യാമ്പയിൻ മാത്രം പോരാ ഈ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃദ്ലാമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും